ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് ഫൈസൽ സാറാണ് നമ്മുടെ സി ബി എസ് ഇ എയ്ത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഈ ചാപ്റ്റർ പല ആളുകൾക്കും പല കൺഫ്യൂഷനുകൾ വരുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ വരുന്നതാണ് എന്നാൽ എക്സാമിനേഷൻ നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ വരുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാലോ അതെ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സോ റെഡി ആണോടാ യെസ് റെഡി ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനുള്ളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ത്രീ പാർട്ടുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വാട്ട് ആർ റിസോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് റിസോഴ്സസ് എന്നായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മൾ റിസോഴ്സുകൾ മൂന്ന് ടൈപ്പുകളായിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്പുകൾ അതിന്റെ ഡിഫറെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഈ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ റിസോഴ്സ് നമ്മൾ കൺസേർവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ റെഡി ആണോ സോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ തുടങ്ങാം വാട്ട് ആർ റിസോഴ്സസ് എന്താണ് റിസോഴ്സ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് എ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനെങ്ങാനും റിസോഴ്സിന് എക്സാംപിൾസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് മില്യൻസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസിന്റെ പേര് എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കാണുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിലാണെങ്കിൽ യുവർ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇസ് എ റിസോഴ്സ് നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് നോട്ട് എഴുതി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെൻ ഈസ് എ റിസോഴ്സ് നോട്ട് ബുക്ക് ഈസ് എ റിസോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചൂടാണ് നിങ്ങൾ ഫാൻ ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു ഫാൻ ഒരു റിസോഴ്സ് ആണ് എ സി ആണെങ്കിൽ എ സി റിസോഴ്സ് ആണ് ലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കി ലൈറ്റ് റിസോഴ്സ് ആണ് സോ ദർ ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മൂന്ന് പിക്ചറുകൾ കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് എ ഡൗട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അപ്പോൾ ഒരുപാട് റിസോഴ്സ് ഇല്ലേ പേനയുണ്ട് ടേബിളുണ്ട് മേശയുണ്ട് ചെയറുണ്ട് ബെഞ്ചുണ്ട് ഡെസ്ക് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആ ബെഡ് ബെഡ് ഉണ്ട് അത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കട്ടിൽ ഇവയെല്ലാം റിസോഴ്സുകളാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പാറയുണ്ട് ഒരു കല്ലിൻ്റെ കഷ്ടം കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇസ് ദാറ്റ് എ റിസോഴ്സ് ഒരു റിസോഴ്സ് ആണോ അല്ല അതും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന പേനയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ അത് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ റിസോഴ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ആ പേന നമുക്ക് ഒരു ഉപയോഗമുണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിന്റെ വെയിറ്റ് ആയി നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദർ ഹാവ് ആൻഡ് വാല്യൂ അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിന് പ്രൈസ് ഉണ്ട് ഒരു പേനക്ക് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് രൂപ പത്ത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൈസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മുറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന കല്ലിന് ഒരു പ്രൈസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അതിന് യൂസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു റിസോഴ്സ് ആവാത്ത അതൊരു സബ്സ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കിടക്കുന്നത് സോ റിസോഴ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ദ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ നീഡ്സ് ഈസ് എ റിസോഴ്സ് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നീഡിന് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് റിസോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു നീഡാണ് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ പെൻ അപ്പോൾ റിസോഴ്സാ നമ്മുടെ സൈലത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ആവശ്യമാണ് അത് ഒരു റിസോഴ്സ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ റിസോഴ്സ് അല്ലെ സോ റിസോഴ്സ് ഞാൻ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു എനിത്തിങ് എനിത്തിങ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഇറ്റ് ടു
ആ പാർക്ക് ആ കല്ലിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല ആ സ്റ്റാച്ചു ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല പിന്നെ ആ സ്റ്റാച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു വാല്യൂ ആയി രണ്ടാമത്തെ ആ സ്റ്റാച്ചു നമ്മൾ ഒരു യൂസേജ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാനും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എക്സിബിഷനൊക്കെ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനൊരു യൂസേജും വന്നു അപ്പോൾ യൂട്ടിലിറ്റിയും വാല്യൂ വന്നില്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴാ ഒരു സബ്സ്റ്റൻറ്റ് ഒരു റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറാം അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്താണ് ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻറ്റിൽ ഒരുപാട് ടൈമും ടെക്നോളജിയും ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തിട്ടല്ലേ അത് കൊത്തുപണിയൊക്കെ ചെയ്തത് ആ സോ ടൈം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജി നമ്മൾ കൊത്തുപണി ചെയ്യുന്നത് എന്തെയാണ് നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയാണ് ഈ ടെക്നോളജിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും സോ ഒരു സബ്സ്റ്റൻറ്റ് ഒരു വസ്തു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പദാർത്ഥം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് എപ്പോഴാണ് റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറാൻ വി ഹാവ് ആഡ് ദ ടൈം ആൻഡ് ടെക്നോളജി നമ്മൾ ടൈമും ടെക്നോളജിയും ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ അനദർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൈൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ അയൺ ഓർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ല അയണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിൻ്റെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അയൺ ഓർ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അത് സബ്സ്റ്റൻറ്റ് മാത്രം അതുകൊണ്ട് യൂസ് ഒന്നുമില്ല അതിന് ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തുകൊണ്ടും ഒരുപാട് ടെക്നോളജികൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് അയൺ ആക്കിയിട്ട് കാർ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ആ കാർ എന്താണ് അത് ഒരു റിസോഴ്സ് ആണ് സോ അപ്പോൾ എന്തെയാണ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും മക്കളെ അത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക ടൈമും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജിയും ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഓക്കെ ദൻ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്താ ഈ ടെക്നോളജി ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ ഇൻ ദ ഡൂയിങ് ഓർ മേക്കിംഗ് തിങ്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഡൂയിങ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ മേക്ക് ഒരു പുതിയ കാര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയെയോ അല്ലെ സ്കില്ലിനെയോ അപ്ലൈ ചെയ്യണം പുതിയ പുതിയ നോളജിന് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ നോളജിന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്ച്വലി എന്തുള്ള മക്കൾ വിളിക്കുക നമ്മൾ ടെക്നോളജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ദ റിസോഴ്സസ് ആണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ദ റിസോഴ്സ് നമുക്ക് റിസോഴ്സിനെ ആക്ച്വലി മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് റിസോഴ്സസ് അങ്ങനെയാണ് മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് റിസോഴ്സസ് അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് ആർ ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ നാച്ചുറൽ യൂസ് ഇറ്റ് വിത്തൌട്ട് മച്ച് ദ മോഡിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് പ്രകൃതി തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിസോഴ്സ് ആണ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് നോട്ട് മച്ച് ദ മോഡിഫിക്കേഷൻ വലിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇല്ല രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ അപ്പുറമായിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ നാച്ചുറൽ പ്രകൃതി നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാണ് വിത്തൌട്ട് മച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ വലിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൂടെ അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കാൻ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് പറയാം എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് സോളാർ പറയാം വിൻഡ് എനർജി പറയാം വാട്ടർ പറയാം ഇവയെല്ലാം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ആണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പറയാൻ എവറി ഹ്യൂമൻ ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ എന്തിയാണ് ഇസ് എ റിസോഴ്സ് ഒരു റിസോഴ്സ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ദം സെൽഫ് ആർ കൺസിഡർ ആസ് എ റിസോഴ്സ് മനുഷ്യൻ അവനെന്തെ ആണ് ഒരു റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസേർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന റിസോഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈസൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഈ ഫൈസൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റിസോഴ്സ് ഒരു ടീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക
നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു റീന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സും നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിത്തൌട്ട് മച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ വലിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിൽ ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സും നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സും എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുമോ നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ നാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഇറ്റ് എഗൻ ആൻഡ് എഗൈൻ ത്രൂ ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് നമുക്ക് വീണ്ടും റീന്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ റീന്യൂ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് വി കൻ യൂസ് ഇറ്റ് എക്കെ ഞാൻ എക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും 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 എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നല്ല റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ദി ആർ എനർജി റിസോഴ്സസ് കെ നോട്ട് ബി എക്സോസ്റ്റഡ് അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇല്ലാതാവില്ല എന്നാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ വാട്ടർ ഒരു റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരുപാട് എക്സാംസുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവിടേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നല്ല റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്താണ് അവ ഒരിക്കലും എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല നശിച്ചു പോകില്ല നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലോ കാർബൺ എമിഷൻ അവയുടെ കാർബൺ എമിഷൻ എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും അവകൊണ്ട് നമ്മളെ പ്രകൃതിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും വരുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ഇത് സെക്കൻഡ് വൺ നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് ആണ് non renewable resources na it cannot be used again and again orikkalum endilla veendum veendum use cheyan patto illa once nammal aa vastu use cheythu kaynal it's over adutha pudhiyil ninnu mathrame create cheyan pattullu angane thine vilikkana perana non renewable resources nu paraya for example petrol nammal petrol endeyo car il adikkunu petrol vechittu endeyo nammal vaahanam odikkunu adodu kooda thane aa petrol kaiyunu pinne namukku aa use cheyan patto illa adine vilikkana perana endey non renewable resources nu paraya they are they are the energy resources which that existed one day avu oru divasam endey ee bhoomil thane illadavu poornamayittum illadavan chances undu it has high carbon emission adu tharalamayittu endey indu carbon emit cheyunnundu for examples nokkan endey renewable resources aanu solar energy wind energy hydro nu paraya nammal vella thunnu to biomass adhe samayam non renewable resource aanu nammal coal petroleum gases stones ivek endeyani non renewable aanu ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കിട്ടാത്ത വസ്തുവാണ് സോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കാം ദെൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ് എഡ്യൂക്കേഷനും ഹെൽത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ ഒന്നും കൂടെ വാല്യൂബിൾ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഒന്നും കൂടെ ബെസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് വൺ കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു പി ജി കഴിഞ്ഞു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ റിസോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് കെയറും പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ജിമ്മിന് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിറ്റ്നസ് നോക്കുന്നു ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന റിസോഴ്സിനെ ബെസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് വാല്യൂബിൾ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഡ്യൂക്കേഷനെയും ഹെൽത്തിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ദെൻ അതേസമയം നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗം ഈ ചാപ്റ്ററിലെ റിസോഴ്സ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ഇൻ ദ റിസോഴ്സ് ക കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് ഗിവ് ഇൻ ദം ടൈം ടു റിന്യൂഡ് കാൾ റിസോഴ്സ് കൺസർവേഷൻ റിസോഴ്സ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ യൂസിങ് ദ റിസോഴ്സ് നമ്മൾ റിസോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോടാ അപ്പോൾ വെള്ളം നിങ്ങൾ കുടിച്ചോ മറ്റെന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തോ കെയർഫുള്ളി പക്ഷേ എങ്ങനെയായിരിക്കാം കെയർഫുള്ളായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഗിവ് ഇൻ ദം ടൈം ടു ഗെറ്റ് റിന്യൂഡ് അവ വീണ്ടും റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടണം അല്ലേ അതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഇസ് എ റിസോഴ്സ് ഓക്സിജൻ റിസോഴ്സ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഓക്സിജൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ പക്ഷേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മുടെ എയറിനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ മൊത്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട് വരുത്തരുത് അതിലേക്ക് കാർബൺ അമിതമായിട്ട്
കെയർഫുൾ ഇത് നമ്മൾ അതിനെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വി ഷുഡ് ഗിവ് ടൈം ടു റിസോഴ്സ് റിന്യൂഡ് റിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള സമയം അവർ കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ സോ റിസോഴ്സ് കൺസർവേഷൻ സിംപ്ലി മീൻസ് യൂസിംഗ് റിസോഴ്സ് ജുഡീഷ്യലി ഗിവ് ഇത് ടൈം ടു റിന്യൂ അപ്പം നമ്മൾ റിസോഴ്സ് കൺസർവേഷന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ റിസോ യു യു ഷുഡ് ബി യൂസ് ദാറ്റ് റിസോഴ്സ് ജുഡീഷ്യലി യു യുക്തിപരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം യുക്തിപരമായിട്ട് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഗിവ് ടൈം ടു റിന്യൂ അവർ റിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ചെയ്യാം സമയത്തെയും നിങ്ങൾ അവയ്ക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ബ്രസീലിൽ നടന്നിട്ട് എർത്ത് സമ്മിറ്റിനാണ് നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെയർഫുള്ളി യൂട്ടിലൈസിംഗ് റിസോഴ്സസ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് മീറ്റ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇത് പ്രസൻറ്റ് ബട്ട് ആൾസോ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ നിങ്ങൾ റിസോഴ്സസിനെ കൺസേവ് ചെയ്തോ നിങ്ങൾ യൂസ് യൂസ് റിസോഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്തോ കെയർഫുള്ളി കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് മീറ്റ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ജനറേഷൻ്റെ പ്രസൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യണം ബട്ട് ആൾസോ ടേക്ക് കെയർ ഫ്രം ദ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് എന്തും കൂടെ ആലോചിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ഇനി ഒരു ജനറേഷനും കൂടെ ഇവിടെ വരാനുണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് ജനറേഷൻ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ യൂസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനും കിട്ടണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം മാങ്ങ കഴിക്കുന്നത് കഴിക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾ ആപ്പിൾ കഴിക്കാൻ കേൾക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ആപ്പിൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നട്ട മരത്തിൽ നിന്നല്ല നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് നട്ട മരത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആപ്പിൾ കഴിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു മരം മുറിച്ചു കളയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു മറ്റൊരു മരം നട്ടേക്കുക കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനും ഇതേ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ദാറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ദ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്ച്വലി സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയാം ബാലൻസിങ് ദ നീഡ് ടു യൂസ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ആൾസോ കൺസേർവ് ദ ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂസിനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അമിതമായിട്ടില്ല നമ്മൾ അധികം അമിതമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല വി ഷുഡ് ബി ബാലൻസ് അവർ യൂസ് ഓഫ് ദ റിസോഴ്സ് യൂസേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിസോഴ്സ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ആൾസോ കൺസേർവ് ദ ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ബാക്കിയുള്ളതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി വെക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഭാഗമാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ദ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മുടെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് കെയർ ഫോർ ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് ലൈഫ് എല്ലാ ഫോംസ് ഓഫ് ലൈഫിനെയും നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം കെയർ ചെയ്യണം ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ മനുഷ്യരെന്ന് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളായിക്കോട്ടെ പ്ലാന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ദാറ്റ് ഓൾ ഹാവ് ദ ലൈഫ് അവയ്ക്കെല്ലാം ജീവനുള്ളതാണ് സോ അവ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ മാത്രം നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹ്യൂമൻ ലൈഫിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ ഒന്നും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കൺസേർവ് ദ എർത്ത് വൈറ്റാലിറ്റി ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അർത്തിൻ്റെ വൈറ്റാലിറ്റി ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആ ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ടല്ലോ എർത്തിൻ്റെ ആ വെറൈറ്റീസിനെ നമ്മൾ കൺസേർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അവ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ദൻ മിനിമൈസ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് മിനിമൈസ് കുറയ്ക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് പേഴ്സണൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ടുവേർഡ് ദ എൻവറോൺമെൻറ്റ് എൻവറോൺമെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ മാറ്റണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എർത്തിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെയുള്ള വേസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്ത് തള്ളിയിടാതിരിക്കുക ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ മാറ്റണം എന്ന ലാസ്റ്റ് വൺ എനേബിൾ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടു കെയർ ഫോർ ദെയർ ഓൺ എൻവറോൺമെൻറ്റ് എനേബിൾ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ക